नमस्कार मित्रांनो मी चंद्रशेखर हर्षवर्धन चव्हाण युनिक बिंग्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे मित्रांनो आपण इंग्लिश ग्रामर हे बेसिक्सपासून पाहण्यास सुरुवात केलेली आहे तर यामध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच या टॉपिकची सुरुवात केलेली आहे तर पार्ट्स ऑफ स्पीचचा पार्ट वन हा टॉपिक आपण ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे तर त्यामध्ये पार्ट्स ऑफ स्पीचची सुरुवात करत असताना आपण टोटल आठ पार्ट्स ऑफ स्पीचमधील पहिले चार पार्ट्स ऑफ स्पीच पाहिलेले आहेत ते म्हणजेच कोणते तर नाऊन प्रोनाऊन ॲब्जेक्टिव्ह आणि व्हर या व्हिडिओमध्ये आपण त्या पुढील पार्ट्स ऑफ स्पीच पाहणार आहोत ते म्हणजेच ॲडवर्ब प्रिपोजिशन कंजंक्शन आणि इंटरजेक्शन मित्रांनो आजच्या विषयाला आपण चालू करण्याआधी सर्वप्रथम आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या पार्ट वनमध्ये आपण काय पाहिले याचा एक क्विक रिकॅप घेणार आहोत तर त्यामध्ये आपण काय पाहिले तर त्यामध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू करण्याआधी आपण इंग्लिश ग्रामर संबंधी काही बेसिक्स जाणून घेतले होते तर ते कोणते होते तर इंग्लिश लँग्वेज ही कुठून आली लँग्वेजची निर्मिती कशी झाली लँग लँग्वेजची निर्मिती कुठून झाली तर लँग्वेजची निर्मिती ही साऊंड्समधून झाली म्हणजेच ध्वनीमधून झाली पुन्हा या साऊंड्समधून लेटर्स घेण्यात आले या साऊंड्समधून काय घेण्यात आलं लेटर्स म्हणजे अक्षरे घेण्यात आले तर इंग्रजी ग्रामरमध्ये एकूण सव्वीस लेटर्स आहेत इंग्रजी ग्रामरमध्ये एकूण किती लेटर्स आहेत सव्वीस लेटर्स आहेत या सव्वीस लेटरचे पुन्हा दोन पार्ट करण्यात आले त्यामध्ये तर ते कोणकोणते तर ते म्हणजेच वॉवेल लेटर्स आणि कॉन्झोनंट लेटर्स तर एकूण सव्वीसमध्ये पाच हे वॉवेल लेटर्स आहेत वॉवेल्स म्हणजेच मराठीमध्ये याला स्वर असे म्हणतात तर हे स्वर कोणकोणते आहेत तर ए ई आय ओ यू हे पाच स्वर आहेत तर एकूण सव्वीस लेटर्समधील हे पाच वॉवेल लेटर्स वजा केल्यानंतर राहिलेले जे आहेत ते म्हणजेच कोणते तर कॉन्झोनंट लेटर्स आहेत तर कॉन्झोनंट लेटर्स हे एकूण एकवीस लेटर्स आहेत तर यानंतर आपण हे पाहिलं की लेटर्सपासून कशा पद्धतीने वर्ड्स निर्माण करण्यात आले लेटर्सपासून कशा पद्धतीने वर्ड्स निर्माण करण्यात आले तर मित्रांनो वर्ड्स म्हणजे काय वर्ड म्हणजे काय तर वर्ड हे एक अक्षरांचं असं कॉम्बिनेशन आहे की ज्यामधून एक अर्थ व्यक्त होतो म्हणजेच वर्ड इज ए मिनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड इज ए मिनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानंतर मित्रांनो आपण वर्ड्सपासून सेंटेन्सेस कशा पद्धतीने तयार होतात हे देखील पाहिलं होतं यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं ते म्हणजे धिस फ्लॉवर इज व्हेरी ब्युटिफुल धिस फ्लॉवर इज व्हेरी ब्युटिफुल हे एक सेंटेन्स आहे या सेंटेन्समध्ये धिस फ्लॉवर इज व्हेरी आणि ब्युटिफुल हे एक छोटे छोटे वर्ड्स आहेत आणि या छोटे छोटे वर्ड्सपासून हे अखंड सेंटेन्स तयार करण्यात आलेला आहे म्हणजेच काय वर्ड्सच्या कॉम्बिनेशनपासून सेंटेन्स तयार करण्यात आलेला आहे तर या या संपूर्ण सेंटेन्समध्ये हे जे प्रत्येक वर्ड आहे धिस फ्लॉवर इज व्हेरी आणि ब्युटिफुल हा जो प्रत्येक वर्ड या सेंटेन्समध्ये काय कार्य करतो किंवा त्याचं काय फंक्शन आहे या फंक्शनवरून त्याच्या कार्यावरून त्याचे आठ प्रकार केलेले आहेत त्याचे किती प्रकार केलेले आहेत आठ प्रकार केलेले आहेत तर हे आठ प्रकार म्हणजेच काय आहेत पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत हे आठ प्रकार म्हणजेच पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत तर ते कोणते कोणते हे आपण पाहिलं होतं तर त्यामधील पहिले चार पार्ट्स ऑफ स्पीच आपण पार्ट वनमध्ये पाहिले होते त्यातला पहिले त्यातलं पहिलं पार्ट ऑफ स्पीच आहे ते म्हणजे नाऊन तर नाऊन म्हणजे काय तर कोणतेही व्यक्ती वस्तू किंवा ठिकाण यांना दिलं गेलेलं जे नाव आहे यालाच नाऊन असे म्हणतात कोणतेही व्यक्ती वस्तू ठिकाण यांना दिलं गेलेले जे नाव आहे यालाच नाऊन असे म्हणतात यानंतर आपण पाहिलं होतं प्रोनाऊन प्रोनाऊन म्हणजेच काय प्रो आणि नाव प्रोनाऊन हा वर्ड प्रो आणि नाव असा तयार यापासून तयार झालेला आहे तर प्रो नाऊन म्हणजे काय तर फॉर अ नाव फॉर अ नाव म्हणजेच नामाऐवजी येणारा शब्द वाक्यामध्ये नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात प्रोनाऊन म्हणतात तर तो वाक्यामध्ये नामाऐवजी काय होतो याचं कारण काय तर नामा सेंटेन्समध्ये नामाचं रिपिटेशन टाळण्यासाठी प्रोनाऊनचा वापर केला गेलेला आहे म्हणजेच नामाचं रिपिटेशन टाळण्यासाठी प्रोनाऊनचा वापर करण्यात आलेला आहे यानंतर आपण पाहिलं होतं ॲब्जेक्टिव्ह म्हणजेच काय विशेषण तर विशेषण हा एक असा वर्ड आहे जो विशेषता सांगण्याचं कार्य करतो काय कार्य करतो विशेषता सांगण्याचं कार्य करतो म्हणजे डिस्क्राईब करतो किंवा मॉडिफाय करतो किंवा क्वालिफाय करतो तर तो कुणाला डिस्क्राईब करतो क्वालिफाय करतो किंवा मॉडिफाय करतो तर तो नामाला डिस्क्राईब करतो कुणाला डिस्क्राईब करतो नामाला म्हणजे नाऊन नाऊनमध्ये डिटेल्स ॲड करण्याचं कार्य करतो तर मित्रांनो आपण हे देखील आता हे पाहिलं की प्रोनाऊन हा असा वर्ड आहे जो नामाऐवजी वापरला जातो जर प्रोनाऊन हा असा वर्ड असेल की जो नामाऐवजी वापरला जाऊ शकतो आणि ॲब्जेक्टिव्ह हे नामाबद्दल अधिक नामाबद्दल विशेषता सांगण्याचं जर कार्य करत असेल तर अप्रत्यक्षरित्या आपण असं देखील म्हणू शकतो की ॲब्जेक्टिव्ह हे प्रोनाऊनचे देखील विशेषता सांगण्याचं कार्य करतात यावरून आपल्या काय लक्षात आलं तर ॲब्जेक्टिव्ह हा असा वर्ड आहे जो नाऊन आणि प्रोनाऊनची विशेषता सांगण्याचं कार्य करतो यानंतर आपण पाहिलं की वर्ब वर्ब म्हणजे काय तर क्रियापद तर वर्बचं कार्य काय आहे वाक्यामध्ये तर यामध्ये आपण तीन गोष्टी पाहिल्या होत्या ते म्हणजे वर्बचं पहिल
त्याचबरोबर वर्ब हे कोणत्याही सेंटेन्समध्ये स्टेट दाखवण्याचं कार्य करतं म्हणजे स्थिती किंवा अवस्था दाखवण्याचं कार्य करतं याचबरोबर आपण एक सेंटेन्स पाहिलं होतं की आय हॅव अ न्यू कार आय हॅव अ न्यू कार या सेंटेन्समध्ये हॅव हे हे काय आहे वर्ब आहे या सेंटेन्समध्ये हॅव हे वर्ब आहे तर हे वर्ब कोणत्याही प्रकारची क्रिया दर्शवत नाही आहे ॲक्शन दर्शवत नाही आहे तर या सेंटेन्समध्ये ते काय दर्शवत आहे तर मालकी दर्शवत आहे म्हणजेच वर वर्ब हा एक असा वर्ड आहे जो मालकी दर्शवण्याचं कार्य करतो म्हणजेच पजेशन दर्शवण्याचं कार्य करतो तर मित्रांनो या सर्व गोष्टी आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या पार्ट वनमध्ये पाहिले होते तर आणि हा त्याचा एक छोटासा आपण रिव्ह्यू आता पाहिलेला आहे तर यानंतर आता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करत आहोत यामध्ये आपण ॲडवर्ब प्रिपोजिशन कंजंक्शन आणि इंटरजेक्शन हे सर्व पाहणार आहोत चला तर मग जाऊया आजच्या आपल्या विषयाकडे मित्रांनो आपले नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आहे ते म्हणजेच ॲडवर्ब याला मराठीमध्ये क्रियाविशेषण असे म्हणतात तर क्रियाविशेषण म्हणजेच ॲडवर्ब म्हणजे काय तर ॲडवर्ब हा एक असा वर्ड आहे की जो वाक्यामध्ये वर्ब ॲब्जेक्टिव्ह किंवा त्याच वाक्यामध्ये दुसरे कोणते तरी ॲडवर्ब यांना मॉडिफाय किंवा क्वालिफाय करण्याचे कार्य करतो तर वर्ब ॲब्जेक्टिव्ह किंवा त्याच वाक्यामधील दुसऱ्या ॲडवर्बला मॉडिफाय किंवा क्वालिफाय करतो म्हणजे काय तर ते आपण उदाहरणांवरून समजून घेणार आहोत यासाठी आपलं पहिलं एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे यू प्लेड बेल या सेंटेन्समध्ये समजा आपण हा वेल हा वर्ड घेतलाच नसता किंवा वेल हा वर्ड काढून टाकला तर काय सेंटेन्स होणार आहे यू प्लेड तो खेळला आपल्याला एवढंच लक्षात येते की तो खेळला पण जेव्हा आपण वेल हा वर्ड ऍड करतो यू प्लेड वेल तेव्हा आपल्या काय लक्षात येतं हा वेल हा जो वर्ड आहे त्याच्या खेळण्याविषयी अधिक माहिती देतोय म्हणजेच काय प्लेड वेल प्लेड वेल त्याच्या खेळण्याविषयी अधिक माहिती दिलेली आहे मग प्लेड हा वर्ड या सेंटेन्समध्ये काय आहे या सेंटेन्समध्ये प्लेड हा वर्ड आहे जो वर्बचं कार्य करतोय कशाचं कार्य करतोय वर्बचं कार्य करतोय म्हणजेच वर्ब आहे म्हणून वेल हा जो वर्ड आहे हा या त्याच्या खेळण्याविषयी अधिक माहिती अधिक माहिती सांगतो म्हणजेच प्लेड ह्या वर्बबद्दल अधिक माहिती देण्याचं कार्य करतो वर्बला या प्लेड या वर्बला मॉडिफाय किंवा क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो म्हणून वेल हा वर्ड या सेंटेन्समध्ये ॲडवर्ब आहे या सेंटेन्समध्ये वेल हा वर्ड काय आहे ॲडवर्ब आहे तर या सेंटेन्सवरून आपल्या हे लक्षात आलं की ॲडवर्ब हा एक असा वर्ड आहे जो वर्बला मॉडिफाय किंवा क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो आता आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहूयात You are a very good player. You are a very good player. मित्रांनो या सेंटेन्समध्ये प्लेअर हे एक नाव नाही प्लेअर हे काय नाव नाही हे एक कॉमन नाव नाही समजा यू आर अ व्हे व्हेरी गुड प्लेअर या सेंटेन्समध्ये व्हेरी हा वर्ड आपण काढून टाकला व्हेरी हा जो वर्ड आहे हा आपण काढून टाकला हा वर्डच नाही आहे समजा आपण असं म्हणलं यू आर अ गुड प्लेअर यू आर अ गुड प्लेअर तर या ठिकाणी आपल्याला काय लक्षात येतंय तर हा जो प्लेअर हा जो वर्ड आहे प्लेअर हा जो वर्ड आहे याविषयी अधिक माहिती देणारा वर्ड कोणता आहे तर गुड आहे म्हणजेच काय गुड प्लेअर कसा प्लेअर कसा आहे चांगला प्लेअर तर गुड हा जो वर्ड आहे हा प्लेअर या नाऊनबद्दल अधिक माहिती सांगतो म्हणून या सेंटेन्समध्ये गुड हा जो वर्ड आहे हा ॲब्जेक्टिव्हचं कार्य करतो हा काय आहे ॲब्जेक्टिव्ह आहे गुड हा जो वर्ड आहे हा या सेंटेन्समध्ये ॲब्जेक्टिव्ह आहे कारण तो प्लेअर या नाऊनची विशेषतः सांगण्याचं कार्य करतो तर हे जे ॲडजेक्टिव्हचं कार्य आहे हे आपण आपल्या पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या पार्ट वनमध्ये सविस्तर पाहिलेलं आहे यानंतर मित्रांनो समजा आता हा व्हेरी हा जो वर्ड आपण मगाशी काढला होता हा आता पुन्हा समजा आपण घेतला आणि समजा आपण असं वाचलं की यू आर अ व्हेरी गुड प्लेअर यू आर अ व्हेरी गुड प्लेअर तर हा व्हेरी हा जो वर्ड आहे हा काय कार्य करतो हा काय म्हणतो व्हेरी गुड म्हणजेच तो प्लेअर एक चांगला प्लेअर आहे पहिली काय गोष्ट आहे तो प्लेअर चांगला आहे आणि व्हेरी हा वर्ड जेव्हा आपण ॲड करतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो खूप चांगला आहे खूप चांगला म्हणजे त्याच्या चांगल्या असण्याविषयी त्याची डिग्री चांगल्या असण्याची डिग्री वाढवण्याचं कार्य या व्हेरी या वर्डने केलेलं आहे तर याचा अर्थ काय होतो व्हेरी गुड म्हणजे खूप चांगला आहे तर या ठिकाणी गुड या ॲब्जेक्टिव्हला क्वालिफाय किंवा मॉडिफाय करण्याचं कार्य व्हेरी या वर्डने केलेलं आहे म्हणजेच काय या ठिकाणी व्हेरी हा जो वर्ड आहे हा गुड या ॲब्जेक्टिव्हला क्वालिफाय करतो किंवा मॉडिफाय करतो म्हणून व्हेरी हा जो वर्ड आहे या सेंटेन्समध्ये काय आहे ॲडवर्ब आहे या सेंटेन्समध्ये व्हेरी हावर ॲडवर्ब आहे तर या सेंटेन्सवरून आपल्या हे लक्षात आलं की ॲडवर्ब हा असा वर्ड आहे की जो त्या सेंटेन्समधील ॲब्जेक्टिव्हला मॉडिफाय किंवा क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया यू प्लेड वेल यू प्लेड वेल आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे सेंटेन्स म्हणजेच हे जे वरती सेंटेन्स आहे तेच आहे हे जे वरचं सेंटेन्स आहे तेच आहे तर या सेंटेन्समध्ये काय म्हणलेलं आहे यू प्लेड वेल तर मग अशीच आपण पाहिलं की प्लेड हे या सेंटेन्समध्ये वर्ब आहे आणि प्लेड या वर्बविषयी अधिक माहिती सांगण्याचं कार्य कोणतं कर वर्ड करतो आहे वेल 
म्हणजे प्लेड वेल खेळण्याविषयी अधिक माहिती सांगणारा वर्ड आहे म्हणजे हा वेल हा वर्ड या वर्ब विषयी अधिक माहिती सांगतो म्हणून वेल हा वर्ड जो ह्या या सेंटेन्समध्ये काय आहे ॲडवर्ब आहे ॲडवर्ब आहे पण समजा यू प्लेड वेल या प्लेड आणि वेलच्या मध्ये समजा मी आता वर्ब व्हेरी व्हेरी हा जो वर्ड लिहिला व्हेरी हा वर्ड लिहिला आणि समजा सेंटेन्स आता असं वाचलं यू प्लेड व्हेरी वेल यू प्लेड व्हेरी वेल तर या ठिकाणी आपल्याला काय लक्षात येते व्हेरी हा जो वर्ड आहे हा त्या प्लेअरचं प्लेअरची चांगलं यू प्लेअर जो चांगला खेळला असं आपण जे म्हणतोय तर त्याच्या चांगल्या खेळण्याविषयी अधिक माहिती देतोय म्हणजेच काय यू प्लेड व्हेरी वेल तर या वेल या हा जो वर्ड आहे या वेल ह्या वर्डची डिग्री वाढवण्याचं कार्य करतोय हा कोणता वर्ड व्हेरी हा जो वर्ड आहे या वेल या वर्डची डिग्री वाढवण्याचं कार्य करतोय या सेंटेन्समध्ये वेल हा वर्ड ॲडवर्ब आहे आणि व्हेरी हा वर्ड या वेल या ॲडवर्बची डिग्री वाढवण्याचं कार्य करतो म्हणून व्हेरी हा जो वर्ड आहे या सेंटेन्समध्ये काय आहे ॲडवर्ब आहे हा काय आहे ॲडवर्ब आहे या सेंटेन्सवरून आपल्या काय लक्षात आलं की ॲडवर्ब हा एक असा देखील वर्ड आहे की जो त्याच सेंटेन्समधील की जो त्याच सेंटेन्समध्ये दुसऱ्या कोणत्या तरी ॲडवर्बची डिग्री वाढवण्याचं कार्य करतो म्हणजेच काय त्याच सेंटेन्समध्ये दुसऱ्या कोणत्या तरी ॲडवर्बला मॉडिफाय करण्याचं कार्य करतो तर मित्रांनो आपल्या हे लक्षात आलं की ॲडवर्ब हा एक असा वर्ड आहे की जो सेंटेन्समध्ये वर्बला क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो ॲडजेक्टिव्हला क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो आणि त्याच सेंटेन्समधील त्याच सेंटेन्समधील दुसऱ्या कोणत्या तरी ॲडवर्बला क्वालिफाय करण्याचं कार्य करतो मित्रांनो यानंतर आपण आपले नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पाहणार आहोत ते म्हणजेच प्रिपोजिशन मित्रांनो आपले सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच आहे ते म्हणजेच प्रिपोजिशन यालाच मराठीमध्ये शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात तर प्रिपोजिशन म्हणजे काय तर प्रिपोजिशन हा एक असा वर्ड आहे जो नाऊन किंवा प्रोनाऊनच्या आधी येण्याचं कार्य करतो नाऊन किंवा प्रोनाऊनच्या आधी येण्याचं कार्य करतो आणि नाऊन किंवा प्रोनाऊनला वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दो जोडण्याचा कार्य करतो प्रिपोजिशन हा वर्ड नाऊन किंवा प्रोनाऊनच्या आधी येण्याचं कार्य करतो आणि या नाऊन किंवा प्रोनाऊनचा वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दर्शवण्याचा कार्य करतो तर ह्याच गोष्टी आपण एक्झाम्पलवरून समजून घेऊयात तर आपलं पहिलं एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे आय वेंट रोहन समजा मी म्हटलं आय वेंट रोहन तर या या सेंटेन्समध्ये या आय वेंटचा आणि रोहनचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध आपल्या लक्षात येत नाही आहे कोणत्याही प्रकारचा संबंध दिसत नाही आहे पण समजा मी असं म्हटलं आय वेंट टू रोहन समजा मी असं म्हटलं आय वेंट टू रोहन जेव्हा मी आय वेंट टू रोहन असं असं लिहितो तेव्हा रोहन हे जे नाऊन आहे रोहन हे जे नाऊन आहे या नाऊनचा वाक्यातील इतर वर्डशी संबंध आपल्या लक्षात येतो वाक्यातील इतर वर्डशी काय संबंध आहे हे लक्षात येतो म्हणजेच काय प्रिपोजिशन हा एक असा वर्ड आहे की जो नाऊनच्या आधी येतो की जो नाऊनच्या आधी येतो आणि या नाऊनचे वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दर्शवण्याचे कार्य करतो म्हणजेच काय संबंध दर्शवतो म्हणजेच काय तर वाक्यातील इतर कशाशी तरी रिलेट करतो प्रिपोजिशन हा वर्ड नाऊन किंवा प्रोनाऊनच्या आधी येतो आणि त्या नाऊन किंवा प्रोनाऊनला वाक्यातील इतर कशाशी तरी रिलेट करण्याचं कार्य करतो म्हणजेच प्रिपोजिशन हा वर्ड थोडक्यात सांगायचं झालं तर एक रिलेटिंग वर्ड आहे संबंधदर्शक वर्ड आहे आपण आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूयात देर इज ए बुक डॅश टेबल देर इज ए बुक द टेबल जेव्हा आपण असं म्हणतो देर इज ए बुक द टेबल तेव्हा हे जे द टेबल हे जे नाऊन आहे मित्रांनो या नाऊनचा आणि देर इज ए बुक याचा काही संबंध आपल्याला दिसत नाही आहे पण जेव्हा आपण असं म्हणतो देर इज ए बुक ऑन दी टेबल देर इज ए बुक ऑन दी टेबल तेव्हा हे ऑन हे काय हे प्रिपोजिशन आहे हे प्रिपोजिशन हे द नाऊन द टेबल टेबलच्या टेबल या नाऊनच्या आधी आलेलं आहे आणि या टेबलचं वाक्यातील इतर कशाचे तरी संबंध दर्शवण्याचं कार्य केलेलं आहे म्हणून प्रिपोजिशन हे नाऊनच्या आधी येते आणि वाक्यातील इतर कशाचे तरी संबंध दर्शवण्याचं कार्य करते आय राईट अ लेटर अ पेन जेव्हा मी म्हणतो आय लाईट आय राईट अ लेटर अ पेन तेव्हा हे जे सेंटेन्स आहे आय राईट अ लेटर आणि अ पेन हे पेन हे काय नाव नाही या नाऊनचा काय संबंध आपल्याला दिसत नाही आहे पण समजा आय राईट अ लेटर आणि अ पेन याच्यामध्ये समजा मी विथ हा वर्ड लिहिला विथ हा वर्ड समजा याच्यामध्ये लिहिला तर आपल्या काय लक्षात येते की विथ हा जो वर्ड आहे हा नाऊनच्या आधी आलेला आहे पेन या नाऊनच्या आधी आलेला आहे आणि या पेनचं वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दर्शवण्याचं कार्य केलेलं आहे तर प्रिपोजिशन हा एक असा वर्ड आहे की जो नाऊनच्या आधी येतो आणि नाऊनला किंवा प्रोनाऊनला वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दर्शवतो किंवा रिलेट करण्याचं कार्य करतो म्हणजेच प्रिपोजिशन हा एक रिलेटिंग वर्ड आहे मित्रांनो आपली नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आहे ते म्हणजेच कंजंक्शन यालाच मराठीमध्ये उभयानवय अव्यय असं म्हणतात 
तर हे कंजंक्शन काय आहे तर कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन्स टू वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस किंवा टू आयडियाज म्हणजेच कंजंक्शन हा एक असा वर्ड आहे की जे दोन वर्ड फ्रेज किंवा क्लॉजेस यांना जोडण्याचं कार्य करतो म्हणजेच कंजंक्शन हा एक जॉइनिंग वर्ड आहे यासाठी आपण एक्झाम्पल पाहूया राम अँड मोहन आर माय फ्रेंड्स राम अँड मोहन आर माय फ्रेंड्स या सेंटेन्समध्ये राम आणि मोहन हे काय आहे नाऊन आहेत आणि या दोन नाऊंना जोडणारा वर्ड कोणता आहे या ठिकाणी अँड म्हणजे राम आणि मोहन यांना अँड या वर्डने जोडण्याचं कार्य केलेलं आहे राम अँड मोहन आर माय फ्रेंड्स राम अँड मोहन आर माय फ्रेंड्स या ठिकाणी अँड हा वर्ड राम आणि मोहन यांच्यामध्ये अँड हा वर्ड आल्यामुळं यामध्ये प्लुरल अर्थ व्यक्त होत असल्यामुळं या ठिकाणी व्हर्ब देखील काय आहे प्लुरल व्हर्ब आहे व्हर्ब देखील प्लू प्लुरल व्हर्ब आहे आणि एकापेक्षा दोन व्यक्ती असल्यामुळं एकापेक्षा दोन व्यक्ती असल्यामुळं या ठिकाणी माय फ्रेंड असं न लिहिता माय फ्रेंड्स असं लिहिलेलं आहे माय फ्रेंड्स असं लिहिलेलं आहे या यानंतर आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहूया ही इज गुड बट ही इज लेझी ही इज गुड बट ही इज लेझी या सेंटेन्समध्ये मित्रांनो ही इज गुड आणि ही इज लेझी हे दोन क्लॉजेस आहेत हे दोन काय आहेत क्लॉजेस आहेत आणि या दोन क्लॉजेसना जोडण्याचं कार्य या बट या वर्डने केलेलं आहे तर हे क्लॉ क्लॉजेस म्हणजे काय हे आपण आपल्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये एकदम सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत तर या सेंटेन्समध्ये ही इज गुड आणि ही इज लेझी या दोन क्लॉजेसना बट या वर्डनं जोडण्याचं कार्य केलेलं आहे म्हणजेच यावरून आपल्या काय लक्षात आलं की कंजक्शन हा एक असा वर्ड आहे की जो जोडण्याचं जोडण्याचं कार्य करतो म्हणजेच जोडणारा वर्ड आहे जॉइनिंग वर्ड आहे मित्रांनो बऱ्याच जणांना प्रिपोजिशन आणि कंजंक्शन यामध्ये कन्फ्युजन होतं तर ते कन्फ्युजन यानंतर तुमचं होणार नाही कारण प्रिपोजिशन हा एक असा वर्ड आहे की जो रिलेटिंग वर्ड आहे संबंध दर्शवण्याचं कार्य करतो म्हणजेच काय नाऊनच्या आधी येऊन त्या नाऊनचं वाक्यातील इतर कशाशी तरी संबंध दर्शवण्याचं कार्य करतो म्हणजेच यावरून आपल्या काय लक्षात आलं प्रिपोजिशन हा वर्ड रिलेटिंग वर्ड आहे प्रिपोजिशन हा वर्ड रिलेटिंग वर्ड आहे आणि कंजंक्शन हा जो वर्ड आहे हा जॉइनिंग वर्ड आहे कंजंक्शन हा वर्ड जॉइनिंग वर्ड आहे मित्रांनो आपले पुढचे आणि शेवटचे पार्ट ऑफ स्पीच आहे ते म्हणजे इंटरजेक्शन यालाच मराठीमध्ये केवल प्रयोगी अव्यय असं म्हणतात तर हे इंटरजेक्शन म्हणजे काय आहे तर इंटरजेक्शन हा एक असा वर्ड आहे की जो सडन इमोशन्स सडन फिलिंग्स किंवा शॉर्ट एक्सक्लेमेशन उद्गार दर्शवण्याचं किंवा व्यक्त करण्याचं कार्य करतो यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहूयात समजा इंडिया आणि पाकिस्तानची मॅच चालू आहे आणि त्या मॅचमध्ये आपल्याला सहा रनांची आवश्यकता आहे आणि लास्ट बॉलवरती दोन्हीने सिक्स मारलेले आहे आणि भारताने मॅच जिंकलेली आहे तेव्हा आपल्या सर्वांच्या मनामधून ज्या भावना उत्पन्न होतात की हुर्रे वी हॅव वन द मॅच हुर्रे वी हॅव वन द मॅच तर हा जो हुर्रे हा जो वर्ड आहे हा हा काय दर्शवतो हा सडन इमोशन्स किंवा सडन फिलिंग्स दर्शवतो म्हणजेच या या वाक्यामध्ये हुर्रे वी हॅव वन द मॅच यामध्ये हुर्रे हा जो वर्ड आहे हा इंटरजेक्शनचं कार्य करतो हुर्रे हा जो वर्ड आहे तो काय कार्य करतो तर इंटरजेक्शनचं कार्य करतो तर याचप्रमाणे अजून बरेचसे वर्ड आहेत की जे वेगवेगळे फिलिंग्स किंवा इमोशन्स दर्शवण्याचं कार्य करतात तर ते कोणकोणते तर यामध्ये वाव किंवा रिअली हा जो हा जो वर्ड आहे हे जे दोन वर्ड आहेत हे सरप्राईज किंवा आश्चर्य दर्शवण्याचं कार्य करतात याचबरोबर अलास म्हणजेच हा जो वर्ड आहे हा दुःख किंवा चिंता व्यक्त करण्याचं कार्य करतात तर अशा पद्धतीने आणखी काही इंटरजेक्शन्स आहेत तर मित्रांनो आपला पार्ट्स ऑफ स्पीच हा टॉपिक पूर्ण झालेला आहे आजचा हा व्हिडिओ म्हणजेच पार्ट्स ऑफ स्पीचचा पार्ट टू आहे या याआधी आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचचा पार्ट वन पाहिलेला आहे त्यामध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचचे पहिले चार पार्ट पाहिलेले आहेत ते म्हणजेच नाऊन प्रोनाऊन ॲडजेक्टिव्ह आणि व्हर्ब आणि या पार्ट टूमध्ये आपण ॲडव्हर्ब प्रिपोजिशन कंजंक्शन आणि इंटरजेक्शन हे पाहिलेले आहेत तर हे दोन पार्ट तुम्ही व्यवस्थित पाहिलेले असतील तर तुम्हाला कोणत्याही सेंटेन्समधील कोणत्याही वर्डचे पार्ट्स ऑफ स्पीचचे आयडेंटिफिकेशन जे आहेत ते एकदम सोप्या पद्धतीने समजणार आहे पण काही सेंटेन्सेसमध्ये काही वर्ड्स हे असे असतात की जे त्याचे जे प्लेसमेंट आहे त्याच्या प्लेसमेंटवरून त्याचे पार्ट्स ऑफ स्पीच ठरत असते म्हणजे कोणताही वर्ड समजा स्लो किंवा या ठिकाणी समजा आपण फास्ट हा जर वर्ड बघितला तर फास्ट हा वर्ड या पहिल्या सेंटेन्समध्ये धिस इज अ फास्ट ट्रेन या सेंटेन्समध्ये ट्रेन हे काय आहे नाऊन आहे ट्रेन हे काय आहे नाऊन आहे आणि या ट्रेन या नाऊनविषयी अधिक माहिती देणारा वर्ड कोणता आहे फास्ट आहे म्हणजे ट्रेन ही कशी आहे फास्ट आहे म्हणून या सेंटेन्समध्ये हा जो फास्ट हा वर्ड आहे हा काय कार्य करतो तर ॲब्जेक्टिव्हचे कार्य करतो आता समजा आपण दुसरे सेंटेन्स पाहिले ते म्हणजेच रन फास्ट रन फास्ट या सेंटेन्समध्ये रन हे काय आहे वर्ब आहे या सेंटेन्समध्ये रन हे काय आहे वर्ब आहे आणि या वर्बविषयी अधिक माहिती सांगणारा वर्ड कोणता आहे फास्ट आहे म्हणजे रन या वर्बला मॉडिफाय किंवा 
क्वालिफाय करना काम करना करना वर्ड को तो फास्ट हा वर्ड है तो फास्ट हा वर्ड रन या वर्बला क्वालिफाई करते कि मॉडिफाई करते फास्ट हा वर्ड या सेंटेन्स मधे का है तो ऐडवर्ब है का है ऐडवर्ब है आता तीसरा सेंटेन्स है द फास्ट इज ओवर द फास्ट द फास्ट इज ओवर तो यह सेंटेन्स मे समा य सेंटेन्सला अपन आ प्रश्न विचारला वॉट इज ओवर वॉट इज ओवर तो अपने लक्षा दे कि द फास्ट है यह सेंटेन्स का है सब्जेक्ट है फास्ट है यह सेंटेन्स सब्जेक्ट है तो मग सब्जेक्ट है क्या आू शकत एक तो नाउन आू शकत कि प्रोनाउन आू शकत तो यह सेंटेन्स मे फास्ट है एक नाउन है फास्ट है क्या है नाउन है तो यह तीन सेंटेन्स वो अपने का लक्षा आल कि पैल सेंटेन्स मदल फास्ट है ऐब्जेक्टिव कार्य करते दुसर सेंटेन्स मदल फास्ट है ऐडवर्ब कार्य करते तीसरा सेंटेन्स मदल फास्ट है नाउन च कार्य करते मजेज आप लक्षा आल कि ही वर्ड या प्लेसमेंट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ठरवले जता को ही वर्ड या प्लेसमेंट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ठरवले जता अपन एक प्रैक्टिस कि वेगवेगे वर्ड या प्लेसमेंट वो कशा पद्धति ने पार्ट्स ऑफ स्पीच हे बदलत जता पैनास अपन य एक छोटा सा पार्ट मन मे पार्ट थ्री पहना आहोत तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट थ्री मे अपन वेगवेगे वर्ड या प्लेसमेंट्सनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदल जता कि प्लेसमेंट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे ठरत ये का ही एग्जाम्पल्स पहना आहोत तो अपन एकदम थोड़क आ छोटाशा वीडियो में अपन पहना आहोत तो तो वीडियो बढ़ा विसरू ना कारण क्या वीडियो में तुम्हारा ये जे अपन दोन वीडियोज पाले पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट वन और पार्ट टू हे ऐप्लिकेशन तुम्हारा पहाय मिल रहा है एग्जाम दृष्टि ने पार्ट थ्री हा अत्यंत महत्वाच् है पार्ट्स ऑफ स्पीच संपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच के संपूर्ण जे आइडेंटिफिकेशन आतापर्य अपन पाले हाँ जे ऐप्लिकेशन है ये अपन पार्ट पार्ट थ्री में पूछा वीडियो में पहना है तो तो वीडियो नक्की पहा तो वीडियो पहाय विसरू ना मित्रों अपन थाम आहोत वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब कराला विसरू ना याचबरबर तुम्हारा वीडियो कसा वाटला याशिवा तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर मदल को नवीन टॉपिक्स जर शिका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कराला विसरू ना थैंक यू